reflexión de hoy se encuentra en San Juan 6, versículos del 17 al 21. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaban a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto la recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Todos tenemos una barca que manejar, la cual es nuestra vida. Sin duda que el mejor capitán para nuestra barca se llama Jesús, puesto que Él nos conoce a perfección. Pero en la vida nos enfrentamos a grandes vientos que quieren hundir nuestra barca. Esos vientos pueden ser obstáculos que no nos permiten alcanzar las bendiciones de Dios. En el pasaje anterior vemos cómo algunos de los discípulos de Jesús, pescadores profesionales, entre ellos tuvieron miedo en medio del mar primero por los grandes vientos que soplaban y segundo al ver que Jesús andaba sobre el mar y se acercaba a la barca hay momentos en la vida en donde los grandes vientos no nos permiten ver con claridad la divinidad y la soberanía de Dios esa que permite o no que las cosas no pasen no podemos negar que todos en momentos determinados hemos sentido miedo al encontrarnos en medio de mares grandes y temibles. Es más, a alguno de nosotros hasta nos hemos que querido tirar de la barca al pensar que estos vientos recios nos acabarán. Pero quiero decirte que en medio de esos grandes vientos, Jesús aparece para decirnos, yo soy, no temáis. Qué linda palabra de Jesús. Primero diciendo, yo soy, aduciendo a que Él es Dios, y luego Él nos dice, no temáis. En pocas palabras, nos manda a confiar en Él. Nos dice, confiad en mí. Te invito a confiar en el Señor, a que en medio de esos vientos fuertes, puedas reconocer la voz de Dios que te dice, no temas. ¿Por qué temer si Él está conmigo? Si estás pasando por una situación difícil a tal punto que no sabes qué hacer, yo te digo de parte de Dios en esta hora, confía en el Señor, no temas.